um, will be able to answer your questions. We'll go through as many of them as we can. Um, so all other functions such as the hands up and the chat uh, won't be working this evening, so everything will be through the Q&A. Um, but feel free to put in any questions that you want there and we'll get to them a little bit later on. So we've opened up tonight's um, uh, sort of question and answer session to all of our students from FE Sport and, and also from our higher education degree learners and also to um, a number of students who are looking to join Loughborough College uh, next year, just to give a flavour of what we do at the college, but also uh, it's a fantastic opportunity to get to speak to um, a Premier League footballer um, and, and somebody who's played at the very highest level. Um, so a fantastic opportunity and thanks again to Koi Sports and Danielson for the opportunity. So first of all, I'm going to pass over to David Johnson from Koi Sports, who's going to tell us a little bit about um, what Koi Sports do and what they're about. Um, so over to you, David. Thank you very much, Chris, and good evening, everybody. Um, Koi Sports, we're a social enterprise. Um, we're a Leicester-based company. Uh, we're into our 19th, 20th month now of existence. And we set Koi Sports up to be able to deliver opportunities like this, which is the opportunity for um, people um, from any kind of background to get the opportunity to meet the likes of Danielson, the likes of Alex Bernardes, both of whom have a football story, but two very different stories. Um, our mainstream activities are actually driving investment into grassroots sport. That might be uh, you as an athlete or you as part of a team. Uh, and we're here to support grassroots sport, which means we're here to support you guys as well. So please come to us, do not be shy, um, contact us by email or by phone. Uh, we're here to support you. Um, and hopefully uh, this is the first of many uh, in which we can give you an insight really into, into the life of an elite athlete, which I'm sure many of you aspire uh, to be at some point. But the importance of tonight is around having a plan B. Um, not everything goes to plan as much as we'd like it to. Um, I'd personally like to thank Danielson who is a Koi Sports Ambassador, uh, for coming along, giving up his time this evening, and Alex Bernardes, who is a trustee of Koi Sports, but is also a very successful businessman himself. Uh, I'd like to thank you both for coming along and, and to uh, you all for joining us. Um, I'd like now to hand over to, to Alex, who's going to tell you a little bit about his story. So thank you and enjoy the evening. Hi, everyone. My name is Alex. Um, I'm not going to take too much time. I'm just going to speak a little bit about myself um, and my journey through football. Um, obviously, gr growing up in Brazil, like every other kid in Brazil, your dream is to become a professional footballer and represent your country. Um, at the age of 12, I moved to England with my parents to seek a better life um, for my family with them. Went to, to school in England. I remember my first day at school, didn't speak a single word of English. I found that very difficult to adapt, but with the great help with, uh, from great teachers, I, I, I managed to learn the language and eventually led to making great friendships in that school. At the age of 15, I remember I signed my first um, contract with a, an amateur football club, Old Actonians. Uh, a London-based club, and I remember the manager Peter Coley took me under his wings and made me a regular starter on his men's team. From from all the tournaments, I went on to play for some semi-professional clubs, um, and and had the trials and um, other adventures in football in my life. Um, one of them was a trial for a football club in Portugal, which um, was the closest to becoming a professional footballer, um, where. The manager really liked me and um, introduced me to his friends as his new football player. However, three days later, he resigned and went on to manage the Angola national team. After that, coming back to England, um, I looked back to my football journey and um, decided that it was time to, to hang the boots up. Um, and I, I just not knew I needed to focus on the plan B, which was education. Um, learn a new skill set outside football and that journey wasn't easy I had to change my mindset from training to studying from going on trials 
to going on job interviews. Um, but the, I guess the point that I'm trying to make is that even if you don't become a professional footballer, you can learn a lot. And football told me that to become successful in life, you need to sacrifice a lot. And I didn't make the professional level, but I met great people through football. I met my wife, I made great friendships. One of them, Denilson, one of my best friends who that football gave to me throughout my journey. He's here to speak to you guys a little bit about his life as a professional footballer. And um, the word of advice that I could give to you is work hard, stay humble, and your, your dreams will come true, even if it's in football or not in football. Just stay humble and remember, have a plan B to fall back to, because the future is unknown. And if you believe in yourself, your dreams will come true. And with that, I'd like to pass it to the Nielsen. And hopefully there'll be some questions that we can speak to him and ask him. And it's a pleasure to be here, guys. Thanks very much, Alex. Um, that's superb. So um, if, uh, just a reminder, so for any of the attendees who are listening in and you want to ask any questions for both Alex um, or Danielson, if you just put those questions into the Q&A button at the bottom of your screen, you click on the Q&A and just type in a question for us and we'll make sure that those get sort of answered now for you. Okay, so is, um, sorry, do, were you passing over to Danielson? Is Danielson able to say a few words for us? Thank you. That's fine. Um, I will uh, listen and translate it. Danielson, se você puder para falar um pouquinho da sua vida, da sua trajetória sobre o futebol, como que foi até você chegar no profissional, alguma coisa assim. Fala da sua trajetória mesmo. Fala da, da Core Sport. Não, não pode falar, pode falar um pouquinho no final, mas assim mesmo do seu futebol de criança até chegar no profissional e o ato, meio resumido, entendeu? Sua carreira. Ok. É, boa noite a todos. Ah, quem fala mais uma vez é o Denilson. É um prazer imenso estar é, aqui falando com vocês. Estou no Brasil, aqui ainda são duas horas da tarde, mas estou bastante feliz quando recebi o convite. É, fique bastante feliz e contente em saber que alguém está escutando é, alguém que realmente conseguiu é, conseguiu se profissionalizar e conseguiu chegar aonde muitos que, querem e queriam também chegar. Ok, so first of all, good evening. It's a pleasure to be here. It's a pleasure to to, to be able to talk to you guys and to be able to share a little bit of a story of someone who, thank God, was lucky enough to have made to the professional game. And it's, it's a pleasure to, to share this with you. Um, Denilson, do you want to carry on? Quer continuar, Denilson? É, o futebol é, me veio com dois anos de idade quando ganhei uma, o primeiro presente, que foi uma bola de futebol. E daí em diante, as coisas começaram a fluir para o meu lado, para o lado da família, porque é, a família inteira são jogadores de futebol também. E a partir dos cinco anos, foi aonde que eu comecei a, a começar a jogar em bairros. E de bairros comecei a jogar já em outras cidades, através tudo é, do futebol. Depois eu continuo. Pode trans transmitir aí, Alex. Ok. So, football began when I was two years old, when I got my first present, which was a football. Um, and in my family, everyone was a footballer. Everybody loved football. And as I progressed through the young age and the young academy level, people started to notice that I had a different quality and that I could progress further. Ao passe back to the Nilsson. Mas é, não foi só de alegrias no começo, porque é, vim de um bairro muito simples do Brasil, é, chamado como favela. É, vim de uma família muito simples, vim do nada, e onde eu tive muitas amizades e muitas delas como amigos mesmo, 
próprios acabaram falecendo, morrendo pelas escolhas erradas, é, por uma vida onde não tinha mais retorno. E eu preferi é, continuar estudando, que é muito, é muito importante para a vida de qualquer pessoa, independente se seja médico, se seja jogador ou se seja um outro escalão. Mas o estudo é fundamental para um ser humano. E, e a partir daí, eu comecei a jogar futebol seriamente e realmente perdi muitos amigos meus por conta é, das coisas, por conta do crime mesmo. Ok. Uh, growing up in Brazil, it wasn't, it wasn't always happiness. Um, I came from a very poor place in Brazil, where I lost a lot of friends due to the wrong decisions made by them. Um, the place I grew up was a very dangerous place. Um, but with the education given to me by my parents, I chose the right path, which was education and sports. And that to me is something very important because if you don't be, succeed in sports, education will lead you to, to become a doctor or, or, or have a, a career. And I was thankful to, to have the education given to me by my parents. Denilson? E então, eu com meus 9 anos a 10 anos de idade, começava a despertar interesses de, de empresários, interesses de outros clubes no meu trabalho. E até então, quando eu chego com 10 anos, na escolinha do São Paulo Futebol Clube, e as coisas começam a fluir na minha vida como jogador. E a 9 years old, I started to gain attention from people from in the football world, from agents, from coaches, from managers. And when I was 10 years old, I joined football, um, São Paulo Football Club. And from then on, things started to take off for me in my professional or football life. Denilson? E se passando dois, três meses, eu na escolinha do São Paulo, minha mãe veio a falecer. Eu vi minha mãe é, falecer na cama. Estava eu, meus três irmãos, meu pai. Meu pai estava... Ela, te, ela tinha um problema de coração e teve um infarto. E naquele momento, eu com 10 anos, eu vi ela, minha mãe, morrer naquele instante. E depois de joining São Paulo Academy, dois meses, dois ou três meses depois, Uh, my mom, unfortunately, she had um, a heart disease and she passed away when I was 10 years old. And I, together with my brothers, we watched our dear mom pass away. Denilson? E então, quando ela morre, eu só chorava. Eu só chorava, tinha o meu irmão mais novo na época, tinha 3 anos de idade, o mais velho estava com 11, eu com 10, o outro com 8. E eu me olhei no espelho, eu era uma criança ainda, era uma criança que estudava e que me dedicava ao futebol, porque era o que eu sabia, o que eu sei fazer até hoje. E então eu olho para o espelho e falo para mim mesmo que eu iria tomar de conta da minha família toda, do meu pai e dos meus irmãos. So when my mom passed away, all I could remember was myself and my brothers just crying. Um, and I remember I looked in the mirror and I said to myself, I need to take care of my family. I need to step up and take care of my family. And from that moment, I, I took this responsibility up on myself. Denilson? E se passando uma semana depois, eu já fui chamado para entrar, incorporar a base do São Paulo Futebol Clube, porque dois, a, a cinco meses, cinco meses atrás eu estava na escolinha e a duas semanas após a morte da minha mãe eu já estava incorporando a base do São Paulo com 11 anos and, de idade. And two weeks later I was um, I was given the, the opportunity to play and and become an official São Paulo Academy um, player. 
Um, five months before my mom passed away, I was only playing for the elite um, team. Two weeks after she passed away, I was an official São Paulo player. Jamilson? E então, quando eu fui chamado, eu não poderia perder aquela oportunidade por nada na minha vida, porque era a única oportunidade de ser, não ser um ser humano melhor, mas de dar alguma coisa para o meu pai, porque o meu pai sofreu bastante por cuidar, por cuidar de nós quatro. Né? A gente não tinha condições, às vezes eu não tinha condições, eu ia para o treino com fome, ia para a escola e estudava das sete, das sete da manhã, meio-dia, e saía de, da meio-dia da escola, já ia diretamente para o clube para treinar. Às vezes eu ia treinar com fome, porque não tinha comida em casa. Não passei, não cheguei a passar fome, mas passei muitas necessidades. Então, aquele clube onde eu estava, que era o São Paulo Futebol Clube, era oportunidade para mim, para que eu trabalhasse duro, com um pensamento forte, primeiramente, Deus, para que eu conseguisse algo na vida, que era um dinheiro, algo, para que eu pudesse sustentar a minha família. E um, eu lembro going to, to school early days and going straight to to football and sometimes didn't, didn't eat anything because our family was very poor um, and going to Sao Paulo when I had the opportunity I had to take the opportunity because I knew this was my only chance of not helping only myself but helping my family and be able to provide a better life for my family because I know how hard my dad suffered and how hard he worked to, to give us and put, put food on the table, but sometimes that wasn't the case. So I had to, to work really hard and, and, and dedicate myself to, to grab that chance, that, that one lifetime chance. Danielson? Até chegar aos meus 15 anos de idade, foram muito duros para mim. Eram muitos golpes que, que tomava pelas dificuldades. Até no São Paulo, a gente não, a gente, o primeiro salário quando eu fui ganhar da base do São Paulo foi quando eu tinha meus 13 anos e ganhava 30 reais, 30 reais por mês, era uma ajuda de custo. And when I, when I was 15 years old, um... I started moving up in, through the ranks of São Paulo. And I remember when I was 13 years old, that's when I had my first paid salary from São Paulo, which was equivalent to 30 pounds a month. That's not a salary, that's just to help you or the player with something. Danielson? E a partir dos 15 anos, realmente as coisas começam a melhorar na minha vida por conta é, do meu trabalho, do meu investimento. Eu não gosto de falar sacrifício, eu gosto de falar investimento, porque foi aonde eu tive minha primeira convocação para a seleção de base, seleção brasileira. Desde a minha... Então, eu peguei todas as categorias de base da seleção, era o capitão. Então, a partir dos meus 15 anos em diante, foram onde que as coisas começaram a fluir para o Denilson, onde eu comecei a realmente a dar uma ajuda para minha família, porque... É... A gente sofria demais, a gente sofria, a gente às vezes não tinha uma roupa para colocar no corpo. Meu pai lutava, meu pai sempre se dedicou aos filhos, mas infelizmente não era é, não era valorizado pelo ser humano que estava próximo. Mas graças a Deus, graças ao empenho, graças a, a, a dedicação, o, ao insistir em permanecer ali forte, né? É, as coisas começaram a, a acontecer que a partir dos 17 anos é onde o Denilson é, se se muda para a, a divisão principal que era o profissional. So when I was 15 years old, um, that's when I, uh, things started to, to go well for me and for my family. Um, from the from the age of 15, I got called up for the Brazil national squad and I represented the youth academy um, for the Brazil national team throughout my ho the whole youth system. I was the captain and from then on 
I realized that with all the investment in working hard, persistence, and never giving up, I realized that things were paying off. And that's when, at 17 years old, things started to go really well for myself. Davidson? E quando eu vou para mundo e quando eu subo para o profissional tinha apenas 17 anos de idade eu sou abençoado por Deus por integrar o São Paulo naquele ano de 2005 que a gente vai para o mundial de clubes no Japão a gente pega nada mais nada menos como Liverpool na final de 2005 e a gente ganha de 1 a 0 então eu estava naquela partida estava no banco não entrei mas com o dinheiro que a gente ganhou do Liverpool, aquele jogo de 1 a 0, e eu, eu, eu realizo um primeiro sonho na minha vida, que foi comprar uma casa pessoal para o meu pai. Então, para mim, aquela foi a primeira, é, um primeiro presente de Deus na minha vida, que foi presentear o meu pai com uma casa. E eu lembro, quando eu era 17 anos, eu já estava jogando para o São Paulo first team. And I was very lucky to be involved in the World Club Cup that we played in 2005 in Japan against Liverpool. I didn't play that game, but with the, with the bonus that we received from winning that game, with the, I was so thankful that I was able to go back to Brazil and give my dad a, a house. With that money from that bonus, I was able to give my dad a house. Davidson? Porque tudo que eu fazia era pensando na minha família, não era nem mim individualmente, mas sim na minha família, porque eu sabia que a minha família talvez não tivesse tanta força para buscar quanto eu. Então eu tive uma experiência, eu tive essa responsabilidade desde pequeno, desde quando minha mãe morreu, eu peguei essa responsabilidade. Não que seja uma coisa ruim, mas que seja uma coisa boa. Mas eu me sinto uma pessoa realizado e muito feliz por ajudar uma família que realmente necessitava uma uma família fantástica que é a minha. And because of my whole life Everything I did in football, I didn't do it for myself, I did it for my family. The work I put on the pitch, the work rate, was everything for my family. And I was just so happy to be able to help my family and give them something back. Because maybe they weren't, they maybe if they were in my situation, they wouldn't have been strong enough to work as hard as I did. But I was just so thankful to be able to give back to my family and help this family, which is a beautiful family, and just to be able to help them have a better life is everything I always wanted. Danielson? E a partir daí, desse primeiro, desse primeiro presente, primeiro presente não, mas depois que eu dei a casa para o meu pai, o ano seguinte, 2006, nada menos, nada mais, vem o, o poderoso Arsenal da Inglaterra é, me observando no Mundial Sub-17 que foi no Peru, e daí a história a gente vai contando depois, aonde eu tive a felicidade e eu tenho um carinho até hoje, aonde eu passei momentos bons e passei momentos ruins, que foi na Inglaterra, tive essa felicidade de conhecer esse país maravilhoso que é. E em 2005 e 2006, eu estava feliz de ter o Arsenal watching me on, on one of the World Cups, the under 16s, 17s of World Cup in Colombia, was that correct, in Colombia? Peru. In Peru. Um, and we're now going to talk about Arsenal and the moments I lived in Arsenal. There were good moments and bad moments. Denilson? E, e o que eu posso dizer para vocês é um pouquinho só porque eu tenho muitas coisas para contar, eu gostaria de contar muito, porque são muitas histórias, muitas histórias mesmo. Mas o que eu quero dizer para vocês é uma coisa só. Independente de qual seja a sua profissão, independente do que você queira ser, nunca desista, nunca desista. Foque, tenha em Deus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar. 
e foque no seu objetivo. Não pare nunca, não pare, não pare, persista, que você chega lá. Somente isso. I, I, I have a lot of stories to tell. I wish I could have the time to tell every single story. But what I'm, what I'm trying to say is, follow your dream. Always follow your dream. Believe in God. God, always in the first place. Follow your dream. Never give up. Never, ever, ever give up. Because if you work hard, your dream will come true. Danielson? É somente isso. Eu, eu agradeço. And that's all, guys. And like I said, never give up. Thank you very much. Some questions then. Yeah, thank you so much, Alex and Danielson. That's uh, uh, what a fantastic story from both of you. So I really appreciate that. We have got um, quite a few questions coming through. So again, Alex, if you could um, perhaps help us with the translation. Yeah. Um, I won't read out the names of who's um, done this, but our first question that came in was, how did you recover from your back injury in 2009? Danielson, você teve uma lesão na, nas costas em, do, em 2009? Eu tive um problema na coluna jogando contra o Everton, uh, foi dentro de campo e foi uma situação que eu fiquei de três semanas a um mês em recuperação, que eu tinha voltado ao Brasil para me recuperar, sim. Mas hoje, graças a Deus, está 100% e, recuperado. E como que foi essa recuperação? Ah, essa recuperação foi no Brasil, eu pedi para voltar ao Brasil para fazer essa recuperação e eles... O Arsenal me liberou por duas semanas, e uhum. então eu retorno e tenho todo um acompanhamento muito bom, que é o Refis, uhum. é um lugar maravilhoso, onde profissionais excelentes, e acabou, acabou uhum. até é, agilizando essa minha volta aos gramados. Ok, então eu tive uma injury de injury contra o Everton, e o recovery process was I asked Arsenal to go back to Brazil and treat the injury in Brazil. And I was lucky enough to have great professional around me and, and, and they helped speed the recovery. And I was able to return to the, to the pitch earlier than expected. E, okay, should we... Sorry, Lana? I was muted, sorry. I was muted, okay. classic yeah. error. I was muted on the Zoom call. Um, yeah, so that, thank you for that. The next question, um, can you tell us a little bit what it was like to play at, a, at such a big club like Arsenal and play with, play with and against some of the biggest players in the league at the time, real superstars? Danilson, como que foi jogar para um clube grande como o Arsenal e jogar contra jogadores de grandes nomes naquela época? Ah, é uma coisa assim... É... É especial, é especial porque se eu for contar, é, não vai ser da mesma forma que eu gostaria que vocês sentissem o que eu realmente senti, né? É, é um sentimento de, de gratidão, primeiramente, e segundo, é, é um sentimento de, de felicidade, porque você trabalhou realmente, você trabalhou duro para que estivesse ali naquele momento, então... Você, na época, assim que eu chego no Arsenal, você se depara com o Chen He é, com o Wenger, é, com o Fran Nienberg, com o Van Persen, entre outros jogadores, outras estrelas mundial. Então, é uma coisa é, extraordinária. É algo que você não pode explicar. É um grande feeling. É um feeling que... When you come to Arsenal and, and you know, you meet Arsene Wenger for the first time, you meet Thierry Henry, Van Persie, you, you realize that all the hard work you have put in has paid off. Um, and it's a feeling you can't describe. It's just a gratitude. And all you, all you can do is just thank God and, and be grateful for the moment. Thank you. I'm going to put two uh, questions together now. Um, so we've got one question that came in. Who was the best player you played against during your Arsenal career? And the other one was who was the best defender you played against? So maybe, maybe two answers, but maybe the same person. Uh -huh. uh, Denilson, quem que... Duas perguntas em, em uma, uma só, entendeu? Uh, quem que foi o melhor jogador uh, 
que você já jogou contra e quem que foi o melhor zagueiro que você já jogou contra? Ah, o melhor jogador que eu joguei contra, sem dúvida alguma, foi Lionel Messi. Ah, e zagueiro, há muitos, tem muitos zagueiros, muitos zagueiros bons, muitos zagueiros firmes, é, mas o Terry do, do Chelsea era um deles, muito, muito difícil de, de, de jogar. Ok. Um, the best player, um, without a doubt, was Messi. And, um, and the best defender, there was a lot of good defenders um, back in the days when I was at Arsenal. But the one that stood out for me was Terry from Chelsea. So Virgil van Dijk wasn't around then? <laughs> no. <laughs> Okay, so no, I don't think anybody's surprised to hear him, to hear him say Lionel Messi. Uh, <laughs> no. Fair enough. Okay, if we can take him back a little bit. So what, a great question come in. When playing at youth level for Brazil, you captained a lot of junior sides. Would you say that the background you had and the education then uh, that you gained then gave you the ability to be a leader on the pitch? Okay. Denilson, quando você estava no Brasil, você jogou e foi capitão da seleção de base do Brasil. Você acha que a educação que você teve é, na escola e até mesmo dentro de casa foi um dos motivos de você ter sido capitão do Brasil? Ah, eu, eu não sei isso, mas é, eu acredito que quando você é capitão, é, isso, você já, isso já é uma coisa sua, é, é, é natural, né? E, e a minha educação sempre foi a melhor, meu pai sempre deu educação maravilhosa, né? Não só para mim, para os meus irmãos também, mas a minha dentro de campo, a minha liderança realmente era era diferente, até pela posição também, por estar vendo o, o, o jogo, tudo ajudava. Então, eu acho que mais pela pelo posicionamento, pela postura, pela pela iniciativa, sem dúvida alguma, por isso que fui o capitão das seleções de base. Yeah, um, so That's a good question. Um, it's tricky to say. Um, I do believe that the education given to me was, you know, one of the best and I was very lucky to have the education that I was given when I was young. But also I believe that what made me the captain of Brazil was the attitude, the leadership on the pitch and off the pitch. Um, whilst on the pitch, the, the position that I play, I can view the, the, the whole game and I can be able to help my, my teammates and also the leadership of the pitch. But without a doubt, the education definitely helps to have that leadership in me. Great, thank you. Um, the questions are still flying in, so I hope we're okay for a bit more time. Yeah, yeah. Um, we've got a lot of questions coming. Um, so uh, what was the best thing about playing in one of the top and most watched leagues? What was the, what was the best thing about sort of being in the Premier League? Qual que foi a, a melhor coisa de, de jogar numa liga tão visada pelo mundo inteiro? Como assim? Tipo assim, a melhor coisa de você poder estar tá na, na Premier League, que é uma liga mais visada, uma, uma coisa que ah, marca. A melhor, a, é a melhor sensação que você tem. Né? Aqui, um exemplo, aqui no Brasil, é, todo mundo assiste a Premier League. É, quando eu estive no Emirados, todo mundo assistia a Premier League. Então, desde aquela época, quando eu jogava, eu já sabia já que ali você estava sendo visado, todo mundo estava te olhando, né? o mundo inteiro. Então, é uma sensação mais gostosa que tem no mundo, cara. É você realmente disputar uma Premier League porque é, são os melhores que estão aí e tudo funciona, é, é bastante... É bastante motivador realmente disputar uma, uma Premier League. It's, a, it's an, an unbelievable feeling um, to know that you're playing in a league that everyone is watching. When he was in Brazil, playing in Brazil, everyone, all his teammates used to watch the Premier League. When he was in Dubai, all his teammates would watch the Premier League. So when he was playing the Premier League, he knew that everyone was watching the, the Premier League because it's such an amazing league. And the feeling to know that every time you step on the pitch, the whole world is watching you is a feeling you can't explain. 
I can imagine. Well, I can't imagine. Incredible. Um, okay, so um, what question come in here. What was it like working with Arsene Wenger? E como que foi trabalhar com com Wenger, Denilson? Para mim foi o melhor treinador com quem eu já trabalhei na minha carreira. Já tive vários treinadores, mas sem sombra de dúvidas o, o Wenger foi o melhor. Não pelo fato uh, por ter trabalhado no Arsenal, mas pelo fato de realmente ser um, um grande treinador e uma grande pessoa, porque foi ele ele foi uma das pessoas que se preocupava bastante comigo quando estive que joguei pelo Arsenal durante cinco temporadas, era uma das pessoas que se preocupava em saber como que eu estava, porque ele sabia que eu morei aí sozinho. Então, ele se preocupava. Você sai do Brasil, vai para a Inglaterra, é uma outra é uma outra cultura, é uma outra situação. Então, é, essa preocupação me chamou muita atenção, porque normalmente treinador não, não tem não tem esse feeling, né? Então, eu realmente, assim... Não sou, acho que ele é o melhor treinador, como eu sou grato por tudo que ele fez por mim enquanto eu estive no Arsenal. I played under lots of managers, but without a doubt, Arsene Wenger was the best manager I played for. Um, not just on the pitch, but off the pitch. He was always worried about myself outside the pitch because he knew I moved to England by myself and I played five years for Arsenal and I was in England by myself for five years and he would ask how I was doing on and off the pitch. So not just as a manager on the pitch, I'm very grateful to him for all the things that he's, he had done for me off the pitch. Um, so that's why to me, he's the greatest manager I've ever played for. Okay, thank you. Um, so I'm going to do one more question, and then then I'm going to pass over. Danny can do some questions if that's all right. Danny, you can jump in. So um, the uh, could you tell us a little bit about how competitive it was playing in the Premier League and how it compared with Brazil, and perhaps how he had to adapt uh, because he moved from uh, Brazil to England and then back to Brazil afterwards. How did he find that sort of uh, transition? Yeah. E, Denilson, como, se você puder comparar como que é jogar na Premier League é, tão competitivo que é, comparado com o Brasil, e como que foi a sua adaptação do Brasil para a Premier League e da Premier League para o Brasil? A diferença ela é muito ela é muito grande, né? em vários quesitos, em muitos quesitos. É, o Brasil, o Campeonato Brasileiro aqui, ele é bastante competitivo, um time com o outro, mas não tem a mesma intensidade que, que uma Premier League não, que tenha. É, não tem esse charme que a Premier League tem, não tem esses jogadores é, realmente obedientes, taticamente, tecnicamente, como a Premier League tem. Então, é uma diferença muito grande. Quando eu saio do Arsenal, e vou para e volto retorno para o São Paulo Futebol Clube eu tenho uma dificuldade no sentido da força porque aí é muito há muito contato o futebol inglês ele é muito ele é muito intenso ele é muito choque e no Brasil eu aqui no Brasil é, eu tenho essa dificuldade e então você vê que o juiz qualquer coisa que dá falta na Premier League não o juiz deixa deixa rolar porque aqui no Brasil, qualquer situação, o juiz não está dando falta. Então, assim, é, a diferença ela é muito grande mesmo, ela existe e ela é clara. Só não enxerga quem não quer, né? Às vezes o futebol brasileiro quer falar que o futebol brasileiro poderia, qualquer time, o Flamengo hoje poderia competir, o campeonato inglês, tudo bem. Mas para realmente é, suportar essa intensidade que o futebol inglês... É, coloque in prática é totalmente diferente. Mm -hmm. the, the difference is, is, is huge. Um, the, you know, in Brazil, the, the teams compete against each other, but it's not as aggressive or intense as the Premier League. Um, and when moving back to Brazil from, from the Premier League, I struggled a bit because the Premier League is so aggressive, it's so intense. Um, 
in Brazil, there, there, there's a free kick every, every time you touch a play in the Premier League, the, the game carries on. So I had to adapt to, to, to the style of play and not commit so many fouls. But the difference between the, the two leagues are immense. It's huge. Um, you know, some people say that Brazil, any team in Brazil, for instance, Flamengo could come over to England and play in the Premier League. Okay, they might be able to play one or two games, but to keep up with the intensity that the Premier League provides is so difficult. The, the Premier League is, is, is so much more aggressive than Brazil and all the other leagues. Um, one of the questions from the learners today is, um, who did Denilson look up to as a footballer? Who was his idol? Mm -hmm. Denilson, when you were young, who was your seu, seu fan that you were espelhava? Você tem algum fã que você se espelhava? Quando eu era jovem? Sim. Não, eu, eu, eu me espelhava no meu pai. Meu pai me levava para assistir ele jogar. Uh, e eu gostava de ver meu pai jogar, realmente. E automaticamente ele me passava vídeos, tudo. né? Então, aquelas fitas. Então, eu assistia mais jogos antigos, na época do, do Falcão. É, cheguei a ver Redondo também, o Argentino. Então, assim... Sócrates. Então, assim, eu gostava de analisar mais esses jogadores dos anos 80, sei lá, essa, essa época, assim, mais antigo mesmo. Mm -hmm. So, the, the person I looked up to was my dad. <laughs> my dad was the one I looked up to. Um, and I remember my dad was to play back old football games from the 80s, and I would watch Falcão, Redondo. Um, but really, I would go and watch my dad play um, in, in our local community, local town, and he was the, the main football player I looked up to. Fantastic. And um, what is uh, Denilson's most memorable moment of his career so far? Qual que é o seu momento mais recordado na sua carreira, Denilson? Melhor momento? Mm -hmm. Ah, no futebol, sem dúvida, foi a minha temporada no Arsenal 2008-2009. Essa foi a minha melhor temporada. Acho que esse ano eu estava muito bem. Tanto uh, físico como técnico e, e mental. Estava muito bem. My best memorable uh, time in football was my season 2008-2009 for Arsenal. Um, it was one of my best seasons. I was very um, good fitness-wise and mental-wise. And I was able to perform... Um, to my best ability for Arsenal. Brilliant. Um, another question here is, how did uh, Denilson manage to resist some bad influences from obviously from his upbringing in the sense of where he lived? Um, what kind of advice would he give to young people now? To, you know, because there's a lot of influences to, 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 you know, to be a professional player. Um, mm -hmm. What's the advice of trying to keep on the straight and narrow? Mm -hmm. Denilson, você falou que, que você, né, claramente, cresceu no, numa área é, muito pobre no Brasil e que alguns amigos seus fizeram as escolhas erradas. E o que que você fez para resistir a, a não tomar essas mesmas escolhas? E que é, que opinião, que sugestão que você dá para os jovens de hoje, da escola deles, a manter focado e não entrar para o caminho errado? Exato. Como, como eu já estava... Eu já jogava em bairros, tudo, e estudava, obviamente, é, quando um deles, um dos meus melhores amigos, assim, de infância, é, ele, eu fiquei sabendo que ele morreu, fiquei bastante comovido, porque era uma das pessoas que, na época que eu estava no Arsenal, se ele estivesse vivo, com certeza ele teria conhecido Londres, porque é, foi meu amigo desde desde menino, desde os meus 4, 5 anos. E, infelizmente, a hora dele chegou por culpa, pelas escolhas dele, né? Mas é, o que eu posso dizer é que que não vá para esse caminho, porque realmente não tem volta. Não tem volta. A gente tem que focar naquilo que a gente quer. E foi o que eu fiz quando um deles se foram, eu permaneci minha cabeça no estudo e no futebol. E a vida automaticamente, normalmente, ela foi me levando para outros lugares para jogar futebol. Uh -huh. 
So I remember growing up in Brazil, one of my best friends that I grew up with, um, unfortunately, he made the wrong choices when we was very young and he passed away because of, his, of the wrong choices that he made. Um, and from that moment, I realized that I had to be focused on education and sports and not to get involved in the wrong situation. And the advice that I could give to, to the young um, audience today is don't, don't, don't take the wrong turn because there's no way back. Um, if my friend who took the wrong turn, if he hadn't taken the wrong turn, my dream was to one day have taken him to, to, to England and showed him Arsenal, but he took the wrong turn and I was never able to, to bring him to, to England and, and show him Arsenal and show him how beautiful this country is and, and, and the Premier League. So my device is to the young generation, avoid the wrong turn. Some fantastic advice there. Um, what sort of training, um, Denilson, was you doing as a teenager? E que tipo de treinamento que você fazia quando você era jovem, assim, né, para poder se melhorar fisicamente, tecnicamente? A gente jogava bola na rua. A gente melhorava sempre na, na rua. Então, era campo de terra, às vezes na rua, a gente só sempre jogou descalço, né? Então, a gente foi começar a ir realmente para uma escolinha quando tinha 8, 9 anos, onde que o professor começava a passar trabalho mais de, de passe e essas coisas, trabalhos físicos, mas nunca trabalhava parte tática, né? Era colocar lá 11 contra 11, cada um por si. Mas realmente essa parte que eu acho que na Inglaterra existe, no Brasil anteriormente não existia. Hoje estão pegando muitas coisas da Inglaterra e trazendo para o Brasil. Porque essa parte da educação, principalmente de escolinha, parte tática, técnica, o passe, porque o jogador, ele se ele não souber passar uma bola, ele não é um atleta. Então hoje a, as coisas estão mudando bastante por aqui. Uh -huh. I remember up to eight or nine years old, my training was to play on the street, bare feet on the pitch with no grass. That was my training. And after that, when I progressed to, to, to Sao Paulo, of course, the, the, the managers, the coaches would give us specific trainings to do. But I really focused on the tactical side, the ball control. Um, because if you really want to become a professional footballer, you need to be able to control the ball and be able to pass it to, to the best of your ability. So that's something I've, I've always focused on when I was playing for the academy, São Paulo Academy. Fantastic. Um, did Denilson have a plan B growing up, obviously in education? Uh, what, what, what would have happened if he didn't become a professional footballer? E Denilson, você teve um plano B é, em casos tipo se você não se você não tivesse virado um jogador de futebol profissional, você te, tem um, teve um plano B? Ah, tinha, tinha. Era bandido, eu não iria virar, porque aquele caminho não tinha volta. Né? Você via nego, via nego morrendo, nego subindo e matando, um matando o outro. Eu via isso no dia a dia. Era a polícia 24 horas, você não conseguia dormir. Às vezes nego entrava dentro do, é, dentro da, dentro das casas lá no quintal. E, e tiroteio era 24 horas era normal né então meu plano era era estudar se não fosse jogador eu, eu iria mexer com música né porque eu gosto de escutar eu gosto do samba então se eu, eu tinha esse plano sem se realmente não fosse profissional yeah yes of course I had the plan B you know the place I came I came from in Brazil was a very tough place I had to to see a lot of things that I wish I never saw. Um, there was a, a, a lot of conflict between the, the people and, and the police. And um, I, I think if I hadn't become a professional footballer, my plan was to become a musician. I love music. I love samba, the Brazilian style music. So if I didn't become a professional footballer, I'll probably be some, some type of musician today. <laughs> 
Um, I'm going to do the last question and hand it back over to Chris. Um, what was the best piece of advice to Nielsen you were given when you was a young player? Qual foi a melhor sugestão ou, ou, ou advice que você recebeu quando você era jovem? Sugestão? É, tipo, deixa é, é, Just give me one second. É, a, melhor, a melhor opinião que alguém te deu, ou sugestão... Conselho. Conselho, isso. Um conselho, quando eu subi profissional com 17 anos e chegou um rapaz para mim, o irmão do Miller, que é conhecido mundialmente também, o Miller, e o irmão dele chegou para mim e falou, Denilson, a partir de agora vai aparecer todo tipo de coisa para você, que você está no profissional do São Paulo, está ganhando dinheiro e agora está aparecendo na mídia. Vai aparecer 10 amigos que vai te chamar para festinha, que vai te chamar para ir curtir e vai ter somente um que vai te chamar para ir pro para a igreja buscar a Deus. Escolha esse que te chamar para ir para a igreja. E isso foi um dos conselhos assim que eu tenho na minha memória até hoje. OK. So he remember um, when he was when he became professional footballer for for some 17. Uh, when he was 17 years old. One of the player's brother, this player name was Miller, um, he's known worldwide. His brother came to Denilson and said, Denilson, now that you're a professional footballer, a lot of things will come your way. There will be a lot of people that will approach you to invite you to parties, invite you to the wrong side of, of the table. But there will be only one that will invite you to, to, to take you to church. To, to show you the right path. Choose that person, that one person that will help you and take you on the right path. And that was something I remember like it was yesterday. Fantastic. So back, back to me, and we've, uh, the questions are still coming in thick and fast, but I think we need, we need to sort of, uh, we're, I'm conscious we're taking up a lot of the Nielsen's precious time. So we'll just do two or three more questions if that's okay. Um, Danielson, could you tell us, um, you know, your career has spanned a period where sports science has, the, you know, the, the advances in sports science have been huge. Um, could you tell us a little bit about how they've affected you in your career and, and, and how it looks from a player's point of view about, the, about how the sports science support is um, during his career? Hey, Danielson, ele falou que né, no, o, a ciência esportiva avançou rapidamente, muito rápido, né, comparado com 10, 15 anos atrás. E como que isso afeta hoje na vida de um atleta em termos de recuperação, essas coisas assim? Então, hoje a ciência, né, ela tá, tá, tá bastante avançada, como falou. Hoje é, tem, tem todos os tipos de, de aparelhos necessários para que um atleta se recupere, se cuide, né, para estar bem para o próximo dia, tanto para treinar quanto para jogar. Mas antigamente não, 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 não era dessa forma. Né? Mas hoje, é, é como eu falo, é, um atleta ele tem que investir nele. Eu hoje, um exemplo, hoje eu estou com 32, eu não tenho mais um corpo de 17, 18, 19 anos. Então, se eu não me cuidar, né, tem um uma fisioterapia, na realidade, aqui na minha casa. Então, se eu não me cuidar, é, o corpo ele já não permite mais outras coisas. Então, por isso que um atleta de, de, de alto nível, de alto rendimento, ele tem que se cuidar intensamente para que esteja apto, esteja 100% para estar tá, é, bem no dia seguinte. Como você disse, Chris, a sports science has, you know, advanced massively through you know throughout the years um and and the things that players are offered today they didn't have that 10, 10 years ago um but an athlete a football player has to look after his body um i'm 32 years old and my body doesn't react as quick as it used to before so i need to look after my body i need to eat well eat right do exercise and 
if you want to be an athlete um, at a higher level, you need to look after your body because the body is your is your engine. I remember 32 well. Thanks very much. <laughs> <laughs> okay, can we have two more questions? Um, so the one I've got to ask, what was it like playing in a North London derby? Tell us about that. Como que foi jogar numa derby de Londres? Ah, cara. O melhor, melhor. É, jogava... Eu gostava de falar algumas coisas assim quando ia jogar contra o Tottenham. Uma vez até eu fui brincar e coloquei lá uma palavra hate sports lá e as torcidas acabou matando, acabou em cima de mim e tudo, mas tenho nada contra. Era mesmo rivalidade de, de, de jogo mesmo, mas é, era, um, era, era muito bom quando era jogo contra Tottenham, contra Chelsea, era 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 diferente na realidade, era prazeroso estar nesse nesse nesses jogos assim. I loved it. I loved the the, the derbies. Um, they were so incredible. The feelings, the the build up to the games. And I remember one day I said something about I hate Spurs and 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 these Spurs fans attacked me, but it was just you know all, all, all joking and. I never had, I don't have anything against the Spurs. It was really just to build up that momentum to the game. And it was, it's a feeling that you can't describe when, when you walk on that pitch and you know it's a, it's a local derby. It's, it's unbelievable. It's great because I can see that passion on his face when he, when, when the Nielsen, when he's answering, you can <laughs> tell what he's, what he's saying. It's fantastic. I love it. It's great. Thank you for that. And then final question, if I can. Um, so now, um, Danielson, you've come to the, obviously to the, towards the end of the career and you've become an ambassador of Planet Moso and Koi Sports. Can you tell us what, what, um, what made you do that? What was your thinking behind it and your motivation for, for being an ambassador now and, and what that involves? E ele falou aí, Danielson, né, que você agora está se envolvendo com outras coisas e ele falou o, o, o motivo que você quis se envolver com a Koi Sports e também com a Planet Mozo, né? E e dá uma fala aí uma coisinha assim da Coi Sports, da Planet Mozo, por que que você quis se envolver com elas? A Planet Mozo com a a Coi Sports, é, eu eu conheci a, através do do Alex e ele me passou como que funciona a empresa e isso e me agradou, me agradou porque é claro que eu não, não ajudo todos os dias a, as pessoas, mas algumas datas comemorativas, como o Dia das Crianças, uma vez ao ano, dependendo, ajudo, ajudo com, com alimentos, pessoas, é, bairros simples de, 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 de São Paulo. Então, acabou coincidindo com o que a, a Co Sports faz, né? que está ajudando pessoas, está ajudando comunidades, está ajudando times amadores, tudo isso, entre outras coisas mais. Então, foi onde que a gente, a gente se conheceu e eu estou bastante interessado em conhecê-los pessoalmente. Né? Quem sabe daqui, daqui uns meses, sei lá, a gente, eu esteja aí na Inglaterra para conhecer todas as pessoas. É, até também para estar próximo, para estar de perto, estar acompanhando e, sem dúvida alguma, o que eu puder ajudar, sem dúvida alguma, estarei, estarei aqui. Um, I'll translate the first bit first. So, um, I came across Koi Sports um, through Alex. Um, and when, the, when, the, when, when Koi Sports was presented to me, I, I, I related a lot to, to, to the organization and what they are trying to do. And um, because I, I try to help as much as I can over here in Brazil uh, during Christmas or, or Easter, I'll go back to, to the place I grew up and I'll, I'll hand out, I'll give away food or, or, or Easter eggs. So, and when I learned about Koi Sports and what they are trying to do and, and how they are helping the local community, the grassroots football, I was just a no brainer to, to get involved. And I hope that one day, maybe in the next few months, I might be able to come to England and, and meet everyone there in person and, and say hello. But it's just such a, a great organization helping out the, the, the local community and grassroots sports. Daniel, se colocar aí a Fala um pouquinho da poluição e eu 
E eu termino. E, e o da Planet Mose, através do Alex também. Esse, esse meu parceiro, ele, ele é um homem. E eu conheci através dele e, e por conta né, da poluição, muita gente acaba gastando coisas né, de, desnecessárias. Então, a Planet Mose é, se juntou para para fazer um trabalho diferente, né? Que ao invés de, de pegar essas coisas é, que, que jogam fora, eles pegam e, e, e fazem um trabalho muito bom e acabam virando escova de, de, de dente. Então, é uma empresa muito legal, não só legal, mas como muito produtivo. E espero que cresça cada vez mais no mercado, não só na Inglaterra, mas como mundialmente. E também o Planet Mozo, again came through Alex, <laughs> my, my friend Alex, and, um, and, and what they're doing in, in terms of the climate change and, and raising awareness of the plastic pollution um, is, is something amazing. Um, and I, I think it's a great, great initiative to, to try and, and reduce the single use of plastic and, and, and raise awareness of the pollution and the climate change. And I hope the company is successful not only in England but worldwide because the bigger the company gets the the better the planet becomes. Alex thank you so much for that and Danielson thank you also that's uh, such an interesting story and, and thank you for being so thorough in the answers to all those questions. To all the people who have joined us tonight I'm sorry if we didn't get to your question um, uh, yeah, I hope you appreciate, you know, Danielson's given his time and, and I, I get the impression we could be here for another hour. So I just want to say a final thank you to David from Koi Sports, from Alex, um, also from Mozo, and obviously to Danielson um, for, for giving us his time and being so entertaining tonight. Also to Danny for helping me out there with the questions and also to all of the people who have joined us tonight um and for your questions which have made this um sort of so interesting if you're a current student whether you're um studying um under danny in your btech uh, or whether you're one of the higher education students studying a degree have a great summer and um, we look forward to seeing you back in september and stay safe um and if you're planning on joining us in september um uh, again stay safe over the summer enjoy your break and we're really looking forward to welcoming you to the college and to loughborough and everything that it has to offer uh, for sport um in uh, in september loughborough really is a sport city um you're going to love it when you get here if you have any questions then please just get in touch with the college and we'll get back in touch with you okay so i'm going to say thank you one more time to everybody who's been in here tonight i appreciate everybody giving the time i hope everyone's enjoyed it and we will see you very soon. Thanks very much, everybody. Thank you. Cheers. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.